শুভ সকাল ছেলেরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমি নিবেদিতা দত্ত টিচার গতদিন তোমাদের তৃতীয় শ্রেণীর একটি অঙ্ক ক্লাস নিয়েছিলাম যেখানে চতুর্থ অধ্যায় থেকে কিছু গুণ অঙ্ক তোমাদেরকে করিয়েছিলাম আমি আটান্ন পৃষ্ঠা পর্যন্ত তোমাদের অঙ্ক করিয়েছি আজকে আমি উনষাট পৃষ্ঠা থেকে তোমাদেরকে অঙ্ক করাবো এবং উনষাট পৃষ্ঠায় আমি যে তোমাদেরকে আটান্ন পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে অঙ্কগুলো করেছি সেগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্নভাবে দেওয়া আছে নিয়মগুলো একই আমি আশা করি গতদিন করানোর পর তোমরা সবাই অঙ্কগুলো করেছো বারবার চর্চা করেছো আজকে দেখো আমি আবার সংক্ষেপে প্রতিটা নিয়ম থেকে চেষ্টা করেছি একটু একটু নেওয়ার আমরা কয়েকটা অঙ্ক ওই পৃষ্ঠা থেকে করব হ্যাঁ এখন আসো গুণ করো দেখো প্রথমে নিয়েছি আমি দেখো উপরে দুই অঙ্কের সাথে নিচে এক অঙ্ক দিয়ে কিভাবে গুণ করতে হয় প্রথমে এককের ঘর এককের ঘর করব চার দু গুণে আট দুই একে দুই উত্তর লিখে ফেলি আমাদের উত্তর এসছে আটাশ উত্তর গুণফল আটাশ এখন দেখো এর পরের অঙ্কটা আমি নিচ্ছি পঁচাত্তর গুণ ছয় সমান কত তাহলে আমি এটা একটু লিখি দেখো এখন দেখো এটা হচ্ছে উপরে একই দুই অঙ্কের নিচে একক একক সংখ্যা এক অঙ্ক দিয়ে গুণ তাহলে এটা কি হবে দেখো এটাতে এটা আগেরটা হাতে রাখা ছিল না এখনটা হাতে রাখা হবে দেখো হাতে রাখা দেখো পাঁচ ছয় তিরিশ তিরিশটা আমি পুরোটা লিখব না তিরিশে শূন্যটা লিখব আর তিনটা এখানে যোগ করে দেব দশকের ঘরে যেটা আসবে গুণ করে যেটা আসবে সেটার সাথে যোগ করব ছয় সাতা বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ তাহলে আমাদের ফলাফল হলো গুণফল হলো চার শত পঞ্চাশ এখন দেখো উত্তরটা লিখি উত্তর গুণফল চারশত পঞ্চাশ ঠিক আছে এইবার আমরা লিখব দেখো এখন আমি তৃতীয় অঙ্কটা নিয়েছি দেখো এখানে হচ্ছে উপরে দুই অঙ্ক নিচেও দুই অঙ্ক দুই অঙ্কের সংখ্যাকে কিভাবে দুই অঙ্কের অঙ্ক দিয়ে সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হয় সেটা এখানে প্রথমে তিন দিয়ে আমি একক এবং দশককে গুণ করে লিখব দেখো এখন লিখছি তিন আটা চব্বিশের চার হাতে দুই দেখো তিন আটা চব্বিশের চার হাতে দুই তিন দুকুনে ছয় সাত আট তাহলে আমরা লিখলাম পেয়ে গেলাম হ্যাঁ এবার দশকের ঘরের শূন্যটা দেব যেটা আমি গতদিন ভালো করে বুঝিয়েছি কেন দেব সাত আটা ছাপ্পান্ন ছয় সাত আটা ছাপ্পান্ন ছয় হাতে কত ছয়টা লিখলাম হাতে কত পাঁচ সাত দুগুণে চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ তাহলে আমাদের কত আসলো উনিশ তাহলে দেখো চার আট ছয় চোদ্দ চার হাতে এক নয় একে দশের শূন্য হাতে এক দুই এক একে দুই তাহলে আমাদের এসেছে দু হাজার চুয়াল্লিশ দুই হাজার চুয়াল্লিশ গুণফলটা এসছে তাহলে আমি লিখি উত্তর গুণফল দুই হাজার চুয়াল্লিশ তাহলে আমরা এগুলো পেলাম কি আমরা প্রথমে করেছি একক সংখ্যা দিয়ে দুই অঙ্কের সংখ্যাকে গুণ করলাম হাতে রাখা ছাড়া আবার আরেকটা করিয়ে দিলাম হাতে রেখে এবার দুই অঙ্কের সংখ্যাকে দুই অঙ্কের দিয়ে গুণ করা এখন আবার দেখো তিন উপরে তিন অঙ্ক মানে এখানে শতকের ঘর আসছে একক দশক শতকের ঘর আসবে আর একক সংখ্যা দিয়ে গুণ করব কিভাবে দেখো দেখো পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশের পাঁচ সরি পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশের পাঁচটা লিখব আমরা হাতে তিন সাত শূন্য 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 সাথে তিন যোগ করলে তিন তারপর তিন সাতা একুশ তিন সাতা একুশ হুম তাহলে আমাদের পেয়েছে দু হাজার একশত পঁয়ত্রিশ দুই হাজার একশত পঁয়ত্রিশ তাহলে আমরা প্রথমটা পেলাম কি দুই হাজার একশত পঁয়ত্রিশ তাহলে উত্তর উত্তরটা লিখে ফেলি 
गुणफल उत्तर गुणफल दुई हजार एक शत पैंत हाँ दुई हजार एक शत पैंत अच्छा एरपर जेटा देखी हम से एक ही ऊपर एकक दशक शतक तीन अंक और नीचे दुई अंक हमें करी ए तीन आटा चौबीस चार कर तीन आटा चौबीस चार हाथ कत दई सता छान्न सतान्न आटान्न आठ आटान्न आठ हाथ कत पाँच हाथ कत पाँच तर करो तीन आटा चौबीस पचिस छब्बीस सताश आठाश उनत्रिस तेल कत हल ऊनत एन आर से दशक घर शून्य देव देखो एन कर तीन दुगुणे छय सात दुगुणे चौदह चार हमें कि करब चौदह चार्ट लिखब हाथ कत आ तीन दुगुणे छय सत हाँ तुम्हारा सब समय अंक करार समय एकक दशक शतक हजार ये जिनगुल उत्तर लिखब उत्तर लिखे फिली उत्तर गुणफल दस हजार चार शत खाएंगे